तीज ऑनलाइन के साथ साइमा आपके सामने पता है थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरह से इंटरेक्ट करना लेकिन जो लास्ट वीडियो पे आपने कमेंट्स किए सजेशंस दिए किसी ने फेसबुक पे किसी ने मैसेंजर पे किसी ने व्हाट्सएप पे किसी ने कॉल करके किसी ने एसएमएस करके जहां से भी मुमकिन हुआ आप लोगों ने सजेशंस दिए जो कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद होंगे डेफिनेटली मैं उन सारे सजेशंस को कमेंट्स को इनकॉपरेट करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि बेहतर से बेहतरीन चीज आपके सामने ला सकूँ जो कॉमेंट्स मिले जाहिर है हमने कहीं ना कहीं तो इसको शुरू करना है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे टीच ऑनलाइन से क्योंकि काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से कुछ बताया जाए कुछ सजेशंस दिए जाए कुछ टिप्स दिए जाए जो उनके लिए हेल्पफुल हो तो लेट्स स्टार्ट विथ टीच ऑनलाइन यानी कि टीचिंग ऑनलाइन टीच ऑनलाइन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पहले थोड़ी सी पास्ट की बात करते हैं कि पास्ट में क्या होता था पास्ट में ये होता था कि जो हमने पढ़ा है कि भाई हमें टीचर पढ़ा रही है और हम जो है वो पढ़ रहे हैं टीचर ने लेक्चर दिया हमने सुन लिया टीचर ने क्वेश्चन लिखा और फिर आंसर बता दिया कि यहाँ आंसर है हमने वो आंसर लेट्स बी फेयर लेट्स बी ऑनेस्ट कि हमने वो आंसर लिख लिए और फिर हमने उसको याद कर लिए पेपर दे दिया एंड खत्म ठीक है ना फिर एक वक्त आया कि प्रॉब्लम क्या है इसमें इसमें प्रॉब्लम यह है कि बच्चों की लर्निंग नहीं हो रही क्वेश्चन मार्क बना के इंगेजमेंट बच्चे इंगेज नहीं होते लर्निंग नहीं करना चाहते या लर्निंग रियली नहीं हो रही ट्रेडिशनल स्टाइल था तो जाहिर है एक खामोशी तो क्लास में होती थी डिसिप्लिन बहुत होता था लेकिन लर्नर्स इंगेजमेंट जो है वो बहुत लो था तो इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला इसका सोल्यूशन हमने निकाला एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात आई तो जो है वो हमने टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी अप्लाई की हमने बहुत सारे टूल्स भी अप्लाई किए हमने बहुत सारे रिसोर्सेज भी अप्लाई किए एंड उसका फ़ायदा हुआ डेफिनेटली हुआ कि बच्चे इंगेज होना शुरू हुए उनको भी मज़ा आने लगा पढ़ने पढ़ाने में टीचर के लिए भी एक यू नो एक पैशनेट प्रोफेशन हो गया कि हाँ ठीक है कुछ नया करना है हर दफ़ा क्लास में ताकि बच्चे भी इंगेज हो जाए मोनाटनस लर्निंग बच्चों को नहीं पसंद आती सेम स्टाइल या सेम स्ट्रैटेजी भी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है तो टीचर को भी हर दफा स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है जब ये सब कुछ हुआ अभी हमने यू नो कुछ सक्सेस पाई थी फिर इसके बाद हमने कुछ ब्लैंड शुरू किया टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का कि हमने अपने हर सब्जेक्ट में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया हमने उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया बच्चों की लर्निंग के लिए क्यों इस्तेमाल किया क्योंकि हमें लगता था कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को इंगेज करती है वो इन्जॉय करते हैं और उस पर इतनी वेराइटी है कि हमारे लिए ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल करना जरूरी नहीं होता तो ठीक है वो भी काम करना शुरू हुआ लेकिन अचानक एक ऐसा फेज आ गया जहाँ पे हमें कम्प्लीटली ऑनलाइन जाना पड़ा और जब हम कम्प्लीटली ऑनलाइन गए तो हम मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी सारे लोग जो है वो जूम पर चले गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे गए टीम पे गए या गूगल क्लासरूम की इंगेजमेंट पे गए या फिर स्काइप पे चले गए सो यूनिवर्सिटीज हो स्कूल हो सब इस तरह से ऑनलाइन चले गए अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से क्या चीज़ है जो हम नहीं समझ पाए हैं जो हमें समझना ज़रूरी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम देर आर प्रॉब्लम्स वी ऑल अग्री टू दैट एंड वी डो अंडरस्टैंड के देर आर प्रॉब्लम्स लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा पहले हमें समझना होगा कि ऑनलाइन टीचिंग इट है क्या इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन टीचिंग क्या है दो वर्ड्स हमें समझने होंगे एक है सेंट्रोनस लर्निंग और एक है एसिंक्रोनस लर्निंग मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस लर्निंग क्या है पहले हम इसकी थोड़ी सी अप्रोच समझते हैं उसके बाद हम अंडरस्टैंड एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से टूल्स हो सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे या हमारे लिए फायदेमंद होंगे ठीक है तो सिंक्रोनस लर्निंग सिंक्रोनस लर्निंग क्या है सिंक्रोनस लर्निंग दोनों बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग के स्टाइल है सिंक्रोनस भी और एसिंक्रोनस भी लेट्स टॉक अबाउट सिंक्रोनस लर्निंग सिंक्रोनस लर्निंग क्या है सिंक्रोनस लर्निंग वो है जिसपे डिस्ट्रिक्ट लर्निंग होती है ऑनलाइन लर्निंग होती है लेकिन इसमें रियल टाइम कोलेब्रेशन होती है याद है कि टीचर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है इमिजिएट फीडबैक दे रहा है आपके साथ है या इसका एक एग्जाम्पल ले लें कि जूम सेशन आजकल जो हो रहे हैं वो सिंक्रोनस लर्निंग का एक एग्जाम्पल है प्योरली सिंक्रोनस के जहाँ पे टीचर आपसे बात कर रहा है और टीचर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है अब आता है ए सिंक्रोनस लर्निंग जब आप ए सिंक्रोनस लर्निंग की बात करते हैं तो ये भी डिस्ट्रिक्ट लर्निंग है ऑनलाइन लर्निंग है लेकिन इसमें टीचर इमिजिएटली आपको फीडबैक नहीं दे रहा होता इमिजिएटली आपसे बात नहीं कर रहा होता जस्ट लाइक वीडियो 
जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप अगर मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं थोड़े दिनों बाद जवाब दूंगी कल जवाब दूंगी परसों जवाब दूंगी लेकिन फौरन फौरन मैं आपको जवाब दे दूंगी तो ये एक तरीका है ए सिंक्रोनस लर्निंग का ठीक है ना इस तरह से ये इस चीज को पहले आप समझ लें कि सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस में क्या फर्क है फिर हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का ठीक है अब सबसे पहले सिंक्रोनस लर्निंग के एडवांटेजेस क्या फायदे है इसके सिंक्रोनस लर्निंग में डेफिनेटली जब आप मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे होंगे आप मुझसे सवाल पूछेंगे मैं आपको फौरन जवाब दूंगी यानी कि इमीडिएट फीडबैक इन्वॉल्व होगा ठीक है ना जब आपने पूछा मैंने आपको जवाब दिया इन दैट लर्निंग के चांसेस होंगे कि आपको फौरन फौरन जवाब मिल रहा है और जितना आप सोच रहे हैं उसी वक्त आपको रिस्पॉन्स मिलता जा रहा है तो आप उसकी और इन डेप्ट एनालिसिस कर पा रहे हैं ठीक है एक ये चीज हो गई दूसरा इमीजिएट आपको मैंने कहा था कि इमीजिएट फीडबैक मिलेगा एक इंटरेक्शन होता है एक लाइव इंटरेक्शन होता है एक डायनेमिक लर्निंग जिसको कहते हैं ना कि क्विक लर्निंग डायनेमिक लर्निंग होती है तो ये इसके एडवांटेजेस है लेकिन अब इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे कि भाई अगर जो है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी उस वक्त काम नहीं कर रही जिस वक्त जो है वो आ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है तो आप पूरा का पूरा सेशन मिस कर जाएंगे ठीक है फिर इसके अलावा टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तभी ये इशू आएगा और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए समझने के लिए तो यहाँ पे वो चीज़ भी लैप्स हो जाएगी अच्छा हमने इस चीज़ को क्यों सोचना है क्यों इसलिए कि हर बच्चा डिफरेंट है आपकी क्लास में ये नहीं है कि हर बच्चा एक सेम स्टाइल लर्निंग स्टाइल सबके अलग है किसी को लेट से मैं अपनी बात करूँ कि मुझे जो है वो आ, रीडिंग uh, अच्छी लगती है लेकिन uh, मैं हर वक्त रीडिंग नहीं कर सकती कभी कभार मुझे रीडिंग करने से तीन आ जाती है मुझे बेहतर लगता है कि अगर आप मुझे मतलब बोल के सुना दें मुझे समझ में आ जाएगा या लेट से कि कभी कभार मुझे सोशल इंटरेक्शन से समझ में आता है कि भाई आप मुझे बताएं कुछ वो बताएं तो कभी आपका परसेप्शन समझ में आ जाए कभी किसी और का परसेप्शन समझ में आ जाए और एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होती है जब सोशल इंटरेक्शन होती है तो ये एक डेफिनेटली सिंटर्स लर्निंग का हो सकता है कि जहाँ पर आप रियल टाइम कोलेब्रेशन कर रहे हैं और आपके बच्चे भी कोलेब्रेट कर रहे हैं तो आइडियाज जनरेट होते हैं कि एक आइडिया वो दे रहा है एक आइडिया वो दे रहा है वो सारे आइडियाज को इनकॉपरेट करके हम चल रहे हैं ठीक है तो ये एक सिंथेस लर्निंग का फायदा होता है और जरूरी होता है फॉर चिल्ड्रन समटाइम्स के वो आपसे इंटरेक्ट करें वो दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करें ठीक है ना आपका एक दिमाग है मेरा हमेशा से यही कहना होता है कि एक टीचर का एक दिमाग है लेकिन बच्चे इतने सारे हैं और इतने सारे दिमाग है आपके पास तो ये हो जाएगा एक सिंक्रोनस के फायदे और नुकसान लेकिन लेट्स गो फॉर ए सिंक्रोनस अब ए सिंक्रोनस में बहुत सारे फायदे डेफिनेटली उसके भी हैं फायदे ही है कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैंने आपको ये वीडियो अपलोड कर दी जब आपका दिल चाहेगा तब आप उसको देखेंगे और जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से देखेंगे ठीक है फिर इसके बाद कहीं लेटे हुए होंगे कहीं यू नो रिलैक्स हो रहे होंगे अपने फोन पर देख रहे होंगे सो दैट्स अ फ्लेक्सीबिलिटी फिर इसके अलावा पेस कि आपका पेस आप जिस पेस से चाहे काम कर सकते हैं आप बार बार उसको रिवाइंड कर लें बार बार आप उसको फॉरवर्ड कर लें या जो भी एक्सपाइस एड पॉज कर लें अपना कुछ नोट्स बना लें तो ये एक पेस का भी फायदा होता है जो कि आपकी ए सिंटरस लर्निंग में आता है तीसरा ये कि आप इस चीज़ को बहुत ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं अफोर्ड इसलिए कर सकते हैं कि देखिए सिंक्रस लर्निंग जहाँ पे हो रही है जहाँ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है जाहिर है जिस वक्त मैं कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ उस वक्त आपका होना जरूरी है और अगर आपके पास डिजिटल डिवाइसेस घर में इतने नहीं है जहाँ पे बच्चे भी अवेल कर सके तो डेफिनेटली वो अपनी लेक्चर्स को या अपनी इंटरेक्शन को मिस कर जाएंगे लेकिन ए सिंक्रस लर्निंग में अगर टीचर ने अपना एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके अवेलेबल कर दिया है तो बच्चा जब भी चाहे वो देख सकता है ये नहीं है कि उसके लिए एक सेपरेट डिवाइस की या सेपरेट गैजेट की जरूरत है तो ये एक और फायदा हो जाता है ए सिंक्रोनस लर्निंग का ठीक है अब आ जाते हैं नुकसान नुकसान ये है कि आप आइसोलेट हो जाते हो ठीक है सिर्फ आप एक टीचर का ही परसेप्शन सुन रहे हो उसकी ही बातें सुन रहे हो उससे कोई इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उससे क्लासमेट से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये एक आइसोलेशन बन जाती है फिर आती है कि बोरियत शुरू हो जाती है कि आप बोर होना शुरू हो जाते हो जाहिर है एक ही टीचर एक ही यू नो लेक्चर है और फिर वो पता है कि ये अवेलेबल है कभी भी देख लूँगा तो आपका एक वो मोटिवेशन लेवल भी लो हो जाता है फिर आप डिसकनेक्ट हो जाते हो कि भाई डिसकन्टिन्यू कर देते हो कि ठीक है भाई मैं कितना एक ही बात को मतलब मैं बाद में देख लूंगी और वो डीमोटिवेट होके इवेंचुअली वो डिसकंटिन्यू हो जाता है अब क्वेश्चन है कि जरूरत किस चीज की है जरूरत इस चीज की है कि 
मिक्स ब्लेंड हो एक हाइब्रिड लर्निंग मॉडल हो जिसमें सिंथेटिक्स लर्निंग भी हो और ए सिंथेटिक्स लर्निंग भी हो लेकिन इतना परफेक्ट ब्लेंड हो कि बच्चा ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहे और जो सारे हमने फायदे और डिस्कस किए जो कि डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए तो डिसएडवांटेजेस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए और एडवांटेजेस अप हो जाए तो ये हाइब्रिड मॉडल हमने कैसे क्रिएट करना है वो हमारा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है सो so, हाइब्रिड मॉडल डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले वो सारे टूल्स आइडेंटिफाई करने होंगे वो सारे रिसोर्स आइडेंटिफाई करने होंगे जो कि हमारे सेंट्रेस और ए सेंट्रेस लर्निंग को सपोर्ट दे ठीक है तो यहाँ आज तक तो ये समझा दिया मैंने आपको कि सेंट्रेस लर्निंग और ए सेंट्रेस लर्निंग क्या है लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो पे आई स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग द टूल्स सो बी रेडी फॉर दैट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू कुछ कमेंट्स हो कुछ सजेशंस हो डू लेट मी दो प्लीज कमेंट करें लेकिन बी विद मी सो दैट वी कैन फर्दर एक्सप्लोर इट तो ये थी थोड़ी सी डिस्कशन ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से हमें अचीव करना है हाइब्रिड लर्निंग मॉडल जिसमें सेंट्रनेस और ए सेंट्रनेस लर्निंग का ब्लेंड हो बहुत बैलेंस ब्लेंड हो तो इसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्स एक्सप्लोर करने होंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपनी रिसोर्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और उसके फायदे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे मेरी कोशिश ये होगी कि मैं फ्री रिसोर्स आपसे शेयर करूं ताकि आप उसको ईजिली अपने टीचिंग एंड लर्निंग में इस्तेमाल कर सकें तब तक के लिए एक काम ये कर लें कि एक जी अकाउंट बना लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चल जाए बेल आइकन हिट कर दें ताकि वो आपको फ़ोन पे या आपके डिवाइसेस पे बता दें कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आ गई है और तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एट होम थैंक यू सो मच बाय बाय